aí, beleza? Meu nome é Icia, seja bem-vindo ao canal Icia Souza e hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do MZG Skin. Eita, esse tecladão muito top da Cassio. Galera, tô vindo aqui com esse vídeo porque essas semanas passadas aí eu tive muita, mas muita gente mesmo atrás do kit BR, pra quem tava com saudade, né? Então, bom, vamos lá então, vamos direto pra aqui, aqui pra tela do computador, eu vou explicar o resto pra vocês, porque na hora que eu estava gravando... Na frente do teclado, a câmera deu pau e eu não vi, eu acabei gravando um monte de coisa e vocês não viram nada. Bom, quem viu os timbres e os ritmos que tem no, no kit BR, já conhecem, já, já viram na demonstração que eu fiz, né? Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um vídeo de demonstração aqui do Cassio MZX500 no meu site, lá no meu canal, né? Tem todas as demonstrações dele, né? então se você quiser ver mais coisas, acesse o meu, meu site aí, www.essias.com.br e você vai ter acesso a todo, todos os meus vídeos aí do Cássio MZX500. Eu sempre deixo tudo bem organizado aqui, por exemplo aqui, ó, Cássio Teclados, né? O CTX MZX500 e o Cássio Privo PX5S. Quando se trata de download, eu dou essa aba aqui de download para vocês, tá bom? Então já vou explicar para vocês e vou mostrar aqui também, ó, eu entrei no site da Cássio para ver sobre o os ritmos, né? Eu vou mostrar primeiro para você como é que você baixa, depois como instala no seu no seu teclado. Então aqui, ó, você vem e procura aqui em ritmos e escolhe aqui MZX500. Escolhi o MZX500, escolhe brasileiro ou latinos, né? No caso brasileiro, o kit BR1, o kit BR2 é esse daqui, ó. Esse daqui não tem o um link para baixar, tá? Tem que baixar um por vez aqui e esse tem que dá para você baixar todos. O que a galera pedia era esse Expansion 1. Eu não sei, mas me parece que ainda tá diferente. Eu não baixei esse daqui e instalei, tá bom? O que eu baixei foi um outro que eu peguei com o pessoal da Cássio mesmo, uns camaradas que trabalham lá dentro e que me passaram, que é esse arquivo que você vai conseguir pegar aqui, ó, no meu site. Aqui, ó, Downloads MZX500. Tá, você é levado para o drive, bem simples assim, não tem nada de, de complicação. Desculpa gente, eu não tinha subido ainda o BR501, então eu coloquei aqui também. Esse kit Essias aqui é um kit que eu fiz de worship, um negócio que eu estou fazendo em parceria aí com o William Silva do canal Teclado Online, meu brotherzaço aí. Qualquer dia desses eu vou lá na casa dele também, porque ele estreou, vai estrear, né? Tá estreando um estúdio novo. Então a gente vai lá pra tocar junto lá eu, e a gente vai falar desse kit aqui, tá? Esse kit é Worship, então a gente vai ter aqui alguns timbres de piano com pad, de timbre sintético, algumas coisas que eu montei lá dentro, alguns samples que eu montei lá dentro também, tá bem bacana. E esse daqui então é o MZX500 BR1. Ah, esses, mas onde eu baixo? Eu baixo daqui ou baixo do site da Cássio? Aí fica ao seu critério, você pode baixar aqui. Na verdade, o oficial é esse daqui, se quiser baixar o oficial é aqui por mais que eu tenha pegado com o pessoal da Cássio, não é o oficial, tá? aí fica a seu critério, vê qual que tá mais coerente, você curte mais instala esse aqui, ou instala o outro lá faz testes aí e a galera também que fica louco aí por timbre, perguntando, ah, onde eu baixo outros timbres, onde eu baixo configuração, não sei o que, você pode baixar também, além daqui do site da Cássio, além do meu site, né, essias.com.br, tá aqui, além do meu site, você também tem a comunidade do Cássio Music Forums, tá? Você pode baixar lá também. Basta fazer login e vai abrir a aba de downloads. Você vem aqui em downloads, né? clica aqui em downloads, e aí ele vai abrir para você diversos arquivos, são de vários tecla teclados, PS, o PXS3000, ó, PS, o PX5S. Aí você pode vir aqui em arquivos oficiais, né? São arquivos da própria Cássio e, e clicar aqui em MZX500. Lá tem quatro arquivos para fazer download. Ó, do CP80 ao sample, você tem um, um stream machine aqui também que é sample e você pode voltar aqui no downloads e vir aqui ó, em arquivos que são de, aqui ó, and more, and two more, né, mais dois é o MZX500 e o MZX300, que aqui é da comunidade, a galera que vai fazendo e compartilhando aqui dentro então ó, você olha só o tanto de coisa que tem de graça que você pode baixar e o pessoal fica apagando veneno aí, ó. Tem o ukulele, tem acordeon, vários instrumentos aqui, ó. Instrumento eletrônico, baterias pro MZX500, guitarra Wawa, que é Hexlayer ainda, ó. Tem órgão Draw Bar, 
Eu tenho muita coisa aqui para você baixar, muito a mesmo. Ó, flautas, strings espaciais, piano eletrônico, muita coisa, meu. Dá para baixar bastante coisa aqui, ainda tem mais de uma, mais de uma página aqui de coisa para baixar, que você pode baixar e testar lá. Bom, agora vamos ver como é que a gente vai fazer para fazer o download e, e fazer a instalação do, no teclado. Fazer o download é fácil, fácil então, acessa essias.com.br, né? Como eu já mostrei, se eu sou essias.com.br, vem na guia Downloads e toca aqui, clica no MZX500. Pô, no celular também é fácil, a mesma coisa, é só usar o dedo, né? E aqui, ó, no MZX500 Zoom, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em fazer download. Aqui, ó. Fazer download. Pode fazer download assim mesmo, porque ele não pode verificar se tem vírus, ou o arquivo é de certa forma um pouco grande. E aí você baixa onde você quiser, dentro do seu pendrive, sei lá. Eu vou escolher aqui, ó, dentro do meu pendrive e music files dentro de kits. Aí eu venho aqui e coloco aqui dentro. Eu já tenho ele baixado aqui, então eu não vou baixar ele, beleza? Então aí depois o que você faz? Vem aqui no seu pendrive, acessa o pendrive, né? Vai na, na pasta que você criou lá, ou colocou, kits, e você vai descompactar esse arquivo. Né? Você vem aqui, clica com o botão direito. Se você tiver o, o WinRAR, é só ir no Extract to MZX500, se você não souber como que faz para descompactar arquivos, procura no Google aí que você vai encontrar vários tutoriais explicando, beleza? E aí então você vai descompactar ele e ele vai criar uma pasta e vai ter esse arquivo aqui, ó, 18 underline 8 m zbr.zal, tá bom? Que foi esse arquivo aqui que eu peguei com o pessoal da Cássio. Ele tem 32 megas, tá? Não é tão pesado. Você vai ejetar esse pendrive. Antes de ejetar, eu queria só mostrar para você aqui o seguinte, kits, tá vendo? 17 underline 8 zbr. Ele tá fora da pasta mzx501. Então, como eu já tenho o arquivo aqui, esses dois aqui para mim são inúteis, né? Vou ejetar aqui e vou colocar agora no teclado pendrive. Então, vamos lá pro teclado ver como é que faz agora a configuração. Bom, eu queria dar um toque para você aqui antes da gente executar essa configuração, que é o seguinte, você precisa, antes de fazer isso, fazer um backup do seu teclado. Tem muita gente que vem e fica questionando, aí Silas, eu quero saber onde estão, onde está o kit BR, não sei o que, perdi o kit BR. Porque quando você sobe um arquivo ZAL, e eu já expliquei isso em outro vídeo, você tem que fazer um backup. Então, se você quer saber como é que faz, organizar tudo, acessa aqui esse link que eu tô deixando no card aqui em cima, tá bom? Vamos lá então, vamos clicar tocar em mídia, load all, all, e aqui então vamos escolher o 17 underline 8 zbr, executar, yes. Agora a gente tem que esperar um pouquinho até o processo ser terminado, beleza? Pronto, agora vamos ver os ritmos então que tem aqui, ó. Tá vendo? Já apareceu todos aqueles ritmos que tinha no Kit BR1. aos gospel aí, ó. Bom, para você que assistiu o vídeo até aqui, mais uma vez eu quero te avisar, não suba o kit BR sem antes fazer o backup do seu teclado ou qualquer outro kit porque se você fizer isso você pode acabar perdendo as configurações que você tinha e você quiser se você, você quiser voltar você não vai conseguir voltar beleza forte abraço shalom shalom tchau tchau <música>